yes and this is how we do and once again nakujuza kile ambacho kinachoendelea ku trend zaidi kupitia katika mitandao mbali mbali ya kijamii kupitia hapa hapa Tricody Media my name is Nasri HTP e bwana wengi wanamfahamu kama Muna Love Aa, lakini jina hili limepata umaarufu mkubwa katika social network na hii ni kutokana na urembo na uzuri aliyokuwa nao. E bwana tunafahamu kuwa Muna Love aliweza kupata umaarufu mkubwa kupitia tasnia ya film lakini pia na kazi za ujasiria mali ikiwamo kuandaa matamasha ya burudani na muziki ambapo aliwahi kuwasimamia wasanii kadhaa wa Bongo Flava akiwemo Young D lakini baadaye kuliweza kuibuka tetesi za kuwa katika mahusiano ya kimapenzi na mastaa hao wa Bongo Flava huku adogo janja na Yandi wakidaiwa kutokuwa sawa na hii ni kutokana na penzi zito la Muna Love Bwana lakini hivi karibuni Muna Love ambaye jina lake halisi ni Rose Alphonse aliamua kumrudia Mungu wake. Hii ikimaanisha kuokoka kwa dhati na kuamua kumrudia Mungu wake. Ukiangalia kuwa Muna Love a, aliweza kufanya mambo mengi sana a, katika maisha yake a, ya nyuma ikiwemo kula starehe nyingi sana na a, kuwa katika mahusiano na watu mbalimbali, mbali, ma celebrity na watu ambao sio maserebiti. Hii inamaanisha kuwa Muna Love aliamua kuokoka kwa dhati na kumrudia Mungu wake huku akiamini ni muda wa yeye kumrudia Mungu wake kwa dhati. Hata hivyo mambo mbalimbali mbali, yaliweza kuzungumzwa kuhusiana na uamuzi wake wa Muna Love kuamua kumrudia Mungu wake, lakini kama unakumbuka vugu vugu zito liliweza kutokea baada ya mtoto wake Patrick kufariki dunia huku baba wa mtoto huyo ikisemekana kuwa ni mtangazaji maarufu wa kipindi cha Sis Guitar hapa na mzungumzia Castro Dixon ambapo baadaye Muna Love aliweza kukonfess mbele ya waandishi wa habari ya kuwa baba wa mtoto wake ni Castro Dixon ingawa kulikuwepo na utata mkubwa juu ya sakata hilo ukizingatia Muna Love aliwahi kuolewa siku za nyuma na jamaa ambaye anafahamika kwa jina la Peter lakini kipindi hicho pia alikuwa na mahusiano ya kisiri na Castro Dixon ambaye ni mtangazaji wa Clouds Media kupitia kipindi cha Sis Kita. Lakini baadaye Patrick aliweza kuhifadhiwa huku ukweli ukibaki kuwa Castro Dixon ndio baba yake na Patrick. Lakini wakati huo pia unakadiriwa kwa ukaribu wake na mwimbaji Joel Luaga uliweza kuzua headline kupitia katika mitandao mbali mbali ya kijamii ya kuwa wapo katika mahusiano ya kimapenzi lakini ishu hiyo Amuna um, Love aliweza kukanusha kuwa hayuko katika mahusiano na mwimbaji huyo wa injili hapa na mzungumzia Joel Luaga lakini kupitia katika ukurasa wake wa Insta Muna Love aliweza uh, kukumbuka kile ambacho kilichoweza kutokea katika msiba wa mtoto wake kipenzi Patrick uh, kuhusiana na aliweza kukonfess mbele ya waandishi wa habari juu ya kumtaja baba wa mtoto huyo ambaye ni Castro Dixon. Kwa yeye binafsi ameona siku ile ilikuwa ni siku ya utofauti na siku ambayo hatokuja kuisahau katika maisha yake ukizingatia aliweza kutukana na watu wengi katika a, social network nyingi au ukizingatia juu ya vugu hilo liliweza kusababisha kuwa mtoto a, Patrick hakuweza kuhifadhiwa kwa wakati ambao unastahili baada ya vugu hilo huku kila mmoja a, akisema kuwa yeye ndio baba halali wa Patrick ambapo Muna Love aliweza kukonfess mbele ya wandisho habari na kusema kuwa baba mzazi wa Patrick ni Castro Dixon ambaye ni mtangazaji wa Clouds Media kupitia kipindi cha Sis Guitar. Wakati huo hata hivyo uh, bado anaendelea kuthibitisha kuwa bado ana mwenzi marehemu mtoto wake Patrick ambapo Muna Love ameamua kufungua foundation ya kuwasaidia watoto wenye matatizo mbalimbali mbali, na wale ambao wapo katika wakati mgumu. Bwana foundation hiyo inafahamika kama Patrick Foundation na tayari Mona Love ameshazunguka uh, mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania uh, kusaidia watoto ambao hawajiwezi watoto ambao wapo katika mazingira magumu hii ni kumwenzi marehemu mtoto wake Patrick hayo yote kiendelea kuhusiana na Muna Love bado kuna utata kuhusiana na maisha halisi ya bidada huyo ambaye ni mrembo uh, tunafahamu kuwa Muna Love ameshaokoka na tayari anamtumikia Mungu wake lakini 
ziko picha ambazo zinazoendelea ku trend zaidi kupitia katika ukurasa wake wa Instagram picha ambazo zinamuonyesha Mona Love akiwa ana have fun na madinga tofauti hapa mjini lakini akiwa pia uh, same tofauti tofauti hapa nchini Tanzania au nje ya nchi lakini maswali ambayo uh, yanayoibua watu wengi ni kuhusiana na maisha ambayo anaishi Mona Love yeah ni kweli Mona Love hana shughuli nyingine ambayo anaifanya tofauti na kumtumikia Mungu wake na kama kuna shughuli yote anayofanya ni shughuli ipi ambayo inamuingizia kipato kikubwa kiasi hiko ukiangalia Mona Love ana have fun na magari tofauti mandinga tofauti na sehemu mbalimbali anaonekana akiwa na kula bata yawezekana Mona Love kuna kitu ambacho anachokifanya na kama kipo je ni kitu kipi au ni, ku, ni Mungu wake ambaye ameamua uh, kumpa neema kama wanaposema watu kuwa Uh, neema Mungu akiamua kukupa anakupa muda wote. Inawezekana Mona Love uh, amepata neema kupitia kwa Mungu. Lakini pia aliweza kuthibitisha kuwa uh, Mungu hivi karibuni aliweza kumuoneshea mume ambaye atakayekuja uh, kumuoa. Lakini mara nyingi Mona Love alis, uh, alisikika akisema kuwa anatamani kupata mwanaume ambaye ataendana na yeye, awe mlokore, awe mkarimu na awe na upendo wa dhati. Bwana hiyo ndio story ambayo imeendelea kutrend zaidi kupitia katika mitandao mbali mbali ya kijamii story ambayo inamhusu uh, Malkia wa Bongo Movie ambaye kwa sasa anamtumikia uh, Mungu hapa namzungumzia Muna Love juu ya sakata zima uh, la ku la ku juu ya maisha yake ambayo yanaleta utata mkubwa katika uh, social network nyingi kwa story mbalimbali usisahau mbali, kutufollow kupitia social network Instagram Facebook pamoja na Twitter and as you know my name is Nasri HDP na hii ni Trickle Media Thank you.